Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatki and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा नमस्कार श्रोताओं मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल यामिनी जी नमस्कार स्टूडियो में आपका स्वागत है नमस्कार धन्यवाद और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहत की थैंक यू सोनू Domestic stocks log marginal losses. Sensex closes near 58,300 levels. Nifty settles near 17,400 points. Rupee weakens to 79 rupees and 47 paisa against the US dollar. And rent crude prices hit six months low of 96 dollars and 50 cents per barrel level. घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट सेंसेक्स अट्ठावन और निफ्टी 17,400 के करीब हुए बंद डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर उनासी रूपये सैंतालीस पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और ब्रेंड कच्चे तेल का मूल्य 6 महीने के न्यूनतम स्तर छियानवे डॉलर 50 सेंट प्रति बैरल पर था शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत सकारात्मक रहने के बावजूद सेंसेक्स में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई सेंसेक्स अट्ठावन के पास और निफ्टी 17,400 के करीब बंद हुए बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स बावन अंक कम होकर अट्ठावन पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी छह अंक कम होकर सत्रह पर बंद हुआ व्यापक बाजार की बात करें तो यहां बढ़त दर्ज हुई बीएसई मिड कैप सूचकांक दशमलव दो नौ प्रतिशत और स्मॉल कैप सूचकांक दशमलव दो पांच प्रतिशत की वृद्धि में रहे द सेंसेक्स टूडे विटनेस्ड मार्जिनल लॉसेज इवन एस द क्यूज फ्रॉम ग्लोबल शेयर मार्केट्स वॉर पॉजिटिव द सेंसेक्स फिनिश्ड नियर फिफ्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड पॉइंट्स वाल द निफ्टी सेटल नियर द सेवेंटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड लेवल द सेंसेक्स फेल फिफ्टी टू पॉइंट्स टू फिनिश एट फिफ्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन द निफ्टी However in the broader market at the BSC the mid cap rose 0.29% while the small cap index added 0.25%. In the Sensex Pack 17 companies post- posted gains while 13 locked losses. Sun Pharma and Nestle India were top gainers as they climbed 2.4% each followed by Infosys which gained 2.2%. Dr Reddy's lab added 1.3%. On the other hand NTPC tumbled 3.1%. SPI declined 1.5% and Reliance slipped 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 11 sectors gained while 8 witnessed losses. The healthcare index gained the most as it climbed 1.9%, IT index gained 1.2% and tech sector climbed 1.1%. On the other side telecom and reality sectors lost the most as they fell 1.1% each bank x and utilities both indices declined 0.7% the overall breadth of the bse trade was negative as shares of 1484 companies gained while 1859 fell shares of 133 companies remained unchanged रुपये की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया इकतीस पैसे की गिरावट से उनासी रुपये सैंतालीस पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में दशमलव एक चार प्रतिशत की गिरावट से एक सौ छह दशमलव तीन पांच पर था यामिनी जी बाकी सारे जो विश्व के बाजार हैं जैसा हमने पढ़ा कि वहां तेजी का रुख है सकारात्मक संकेत है लेकिन भारतीय बाजार में आज जो कारोबार है वो लगभग जो फ्लैट रहा है हालांकि ब्रॉडर मार्केट में हल्की सी हमने बढ़त देखी है इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं जी देखिए अगर आप सेंसेक्स पैक को देखें तो हम देखेंगे कि आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ने एक पुल अप किया है और जो पावर और रियलिटी सेक्टर थे वो ड्रैग सेक्टर्स थे ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ज्यादातर कॉशियस मोड में है और देख रही है कि जो एमपीसी का आ, जो कंक्लूजन होगा रेट्स को लेकर के वो कैसे आता है उसके ऊपर वो अपनी आगे की कार्रवाई रखेंगे जिसकी वजह से हमें देख, देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स में ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी है जो एक और अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है मार्केट्स में वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की आ, क्योंकि जो मिलिट्री एक्शंस या एग्रेसिवनेस चाइना ने दिखाई है आफ्टर नैन्सी पॉल्स विजिट 
उसका भी एक खासा असर रहा है आज ईयू का भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जिसका भी जिसकी वजह से जो हीट है जियोपॉलिटिकल टेंशन में वो बढ़ी है तो उसका भी एक सीधा असर पड़ता है कुछ पॉजिटिव्स जो इफेक्ट कर रहे हैं वो है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ी कम हुई है 96 डॉलर पर बैरल पे आई हैं और जो हमारा पीएमआई इंडेक्स है वो 55 के ऊपर है तो वो एक पॉजिटिव रिकवरीज और ग्रोथ की तरफ दिखाता है ओवरऑल जो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो कुछ पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से मार्केट्स अच्छा कर रही हैं ट्रेड डेफिसिट एक नेगेटिव पॉइंट है जो मार्केट्स को इफेक्ट कर रहा है तो आपको लगता है कि आज सांस ले रहा है बाजार इतने लंबे जो एक बुलिश दौर था उसके बाद जी बिल्कुल ओवरऑल uh, जो है मार्केट्स में करेक्शन आना कॉमन है खास तौर पे जब एक्सपेक्टेशन हो एमपीसी को लेकर के या आउ, कुछ आउटकम्स को वो वॉच आउट कर रहा हो इनमें कुछ और आउटकम्स जो मार्केट्स वॉच आउट करेंगे वो ऑटोमोबाइल सेल्स हैं जैसे और uh, जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं यूएस की उनको लेकर के ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेटा है जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे मार्केट्स उनको रिएक्ट करती रहेगी यू मैंशन ऑफकोर्स दैट द मार्केट्स व प्रोबेबली यू नो स्ट्राइटली स्किटिश बिकॉज ऑफ द आरबीआई एम पी सी अनाउंसमेंट टूमोरो कमिंग टू दैट डी यू थिंक दैट द आरबीआई इज गोइंग टू प्ले कैच अप विद द यूएस फेड द सेंट्रल यूरोपियन बैंक एंड ऑल्सो विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड विच जस्ट लिटल वाई लगो यू नो रेस इट्स द इंटरेस्ट रेट्स बाय फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स well the rbi has an important challenge which is the inflation to be tamed uh, which is uh, more than 7% and it is not coming within the targeted levels uh, to tame that the rbi would have to raise rates another important challenge with the rbi is that the rupee is falling continuously and the depreciating rupee uh, to even stabilize it uh, a lot of forex reserves or other things are happening uh besides because of the differential between the federal rate and the uh, interest rate in india the interest uh, uh differential is causing the fii's to have an outflow from india which is also depreciating the rupee adding on to the inflation pressures in india besides the crude oil prices which are already at a high so keeping that in mind and also trying to keep the growth trajectory in line uh which uh, should be at least above 7% even by its own conservative estimate of 7.2% and the IMF estimate of 7.5% it will have to tread a very tight rope and for which it will have to raise the interest rates ensuring that it accommodates for economic growth but at the same time is able to take care of the inflation uh, you just mentioned that of course there is like going to be a rate hike but uh, given the fact that the last time the rbi raised the rates which was in june the last mpc at that point of time the cpi inflation was much higher oil international oil prices were above 100 dollars but now those situations at least these two main factors have eased cpi inflation like you just said has come down to 7.01% international crude prices are now below 100 dollars do you think that's going to have an impact on the quantum of hike and uh, rbi is going to be uh, you know take it a little easy well uh, most estimates are ranging from 25 basis points to 50 basis point a lot of people have narrowed it down to 35 basis point so these are some expectations from the hikes but uh, to expect the hike to be of a specific level may not be the right uh, uh, thing to do because uh, the rbi again has to see that it reduces the interest rate differential between uh, federal reserve rate and india's rate because it is directly affecting the fii's uh, uh, flows and which is impacting the depreciation in rupee and has started affecting the forex reserves so these are certain factors which will be kept in mind uh, while deciding the quantum एक और चीज है इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में 9.4 परसेंट पहुंच गई है यूएस में भी 9 परसेंट को क्रॉस कर गई है जहां वो 2 परसेंट के लिए एस्पायर करते थे वेर एज एन इंडिया हमारा 6 परसेंट अपर बैंड है एंड वी आर ऑलरेडी डाउन टू 7.02 परसेंट सो आपको लगता है कि हमारी जो वो सिचुएशन है इन्फ्लेशन को टैकल करने की वो उतनी गंभीर नहीं है जितनी वेस्टर्न नेशंस की है एंड इसको भी ध्यान में रखेगी आरबीआई दिस ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग स्टैक इन्फ्लेशन के जो फियर्स हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी में ज्यादा हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन के मुख्य कारण हैं वो ग्लोबल हैं पहला 
जो जिन्हें हम कहते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें और दूसरा जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स आए हैं कोविड की वजह से इन दोनों कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पे यूएस में और एक ऑल टाइम हाई पे यूके में भी नजर आ रहा है जिसका सीधा असर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पड़ रहा है अगर भारत में देखें उसके मुकाबले जो इन्फ्लेशन का इंक्रीज है वो उतना नहीं है पर क्योंकि वो टारगेट लेवल से ऊपर है और काफी असर करता है किसी भी एक आम आदमी को उसके ऊपर नजर बनाए रखना जरूरी है जहां तक ग्रोथ रेट की बात है ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली रिकवरी के बाद काफी बेहतर रहा है और उसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि कोविड से जूझने के साथ साथ चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो चाहे ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी को लेकर के हो भारत ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है और जिसके अंदर जो रिकवरीज हैं वो काफी फास्ट पेस्ड हैं जो भारत की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है वो है उसकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी और जो उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन है जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बाकी उसके जो डेमोग्राफिक डिविडेंस है और जो कंटिन्यूसली रिफॉर्म प्रोसेसेस आ रहे हैं उससे उनको तेजी मिल रही है और एक संगठित तौर पे भारत चीजों में आगे बढ़ रहा है चाहे वो एक्सपोर्ट्स में माइलस्टोन्स अचीव करना हो चाहे वो नई पीआईएल स्कीम को लेकर के हो या वो किसी भी और रिफॉर्म की हम बात करें इनफैक्ट बड़ी एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन थी कि रिकॉर्ड रेन इन जुलाई तो जुलाई में काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं 5G जी ऑप्शन में हाइस्ट एवर इनफ्लो आया है यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हाई पर हैं कार सेल्स की आप बात कर रही थी वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर हैं जुलाई के अगर हम फिगर्स देखें जीएसटी कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग 56.4 हालांकि थोड़ा नीचे आया है लेकिन फिर भी फिफ्टी पे है एक्सपेंशन के मोड में है इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए जो एफ वापस एज नेट बायर लौटे हैं भारतीय बाजार में जुलाई में वो आप कितनी एक लगता है आपको आगे चलकर भी एक स्थायी स्थिति रहेगी जी देखिए आप ओवरऑल ज्योग्राफिकली अगर देखें तो भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आईएमएफ के द्वारा और अगर आप उनके ग्रोथ रेट की भी बात करें तो 7.5 ग्रोथ रेट आपको कहीं नहीं मिल रहा है चाइना भी स्लो डाउन में है और बाकी सारी इकोनॉमीज जैसे अगर आप हमारे जियो पोलिटिकल सिचुएशन में भी देखें जैसे श्रीलंका है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है पाकिस्तान है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जिनकी स्थिति इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ से सफर कर रही है भारत एक ऐसा देश है जो अपना ग्रोथ रेट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और इसका जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो इंक्लूसिव है जितने भी बिल्स आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली विमेन पार्टिसिपेशन को लेकर के आ रहे हैं या फिर जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं और वो एक ओवरऑल जो सामाजिक स्थिति है उसको बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं खास तौर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए तो काफी निवेश हो रहा है और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स पे कोशिश की जा रही है उसी के साथ समावेश भी बनाया जा रहा है कि सभी को जोड़ा जा सके तो एक बेहतर तरीका है जैम ट्रिनिटी के द्वारा या फिर आयुष्मान भारत के द्वारा या किसी भी और तरीके से जामनी वीवर Sonu just read that the rupee today again weakened, and we saw that it had recovered to a you know certain extent last week. But again, now we've been seeing since yesterday the rupee has been depreciating. How much? What has been the impact of? Do you think you know uh, the U.S. Fed's uh, open uh, stance that it is going to be you know quite aggressive going forward also in its rate hikes? Is that one of the reasons for the rupees down uh, you know depreciating, and also the fact that India's trade deficit? has been the you know it has the highest uh, trade deficit in july 31 billion dollars so do you think these factors have impacted the rupees value well yes uh, one is the interest rate differential between the uh, federal reserve bank rate and indian rate and that differential makes an important uh, role to play while the F- Uh, the FIIs decide on their port- uh, portfolio diversifications, primarily because it is the ultimately the ROIs which they are looking at, and if they are getting better returns somewhere else, they would like to invest there. 
another important aspect is that the FIIs are concerned about the geopolitical tensions and which are continuously growing, which will, uh, with the visit of Nancy Poleski at uh, Taiwan, has, uh, you know, um, caused uh, somewhere or the other to see that there is some um, effect in the geopolitical tensions where there is an aggressive act by the China uh, which though by the European Union is an uncalled for act by the visit, but it has made the international community in a divided state. So that puts somewhere or the other even the emerging markets to a more volatile situation where there is more uncertainty with regard to the invested money or investments. Uh, so I do feel that uncertainty which was already there or the geopolitical tensions which were there because of Ukraine and Russia continue to be uh, one of the factors which will play a role into the FIIs deciding their portfolios. The other thing I wanted to know from you is that uh, Sonu just mentioned, you know, our, uh, the parameters of economic growth are quite good and quite robust so far as India is concerned. But we are also dependent, you know, our partners, our trade partners like US, be it US, be it European Union, with the kind of uh, inflation in those countries at record highs, ultimately it's going to have an effect on India's exports as well. So in way, you know, that will also affect our economy. Well, true. Uh, any kind of a geopolitical tension is likely to affect our economy adversely. But what we have uh, been concentrating as an economy has been that we've been involved in bilateral trades and bilateral agreements uh, with different countries. So we've also been entering into a large number of free trade agreements. Also, the foreign policy has been concentrating on a very neutral stance. So it does not take a stand on any side by taking sides to, uh, to a particular international divide. Whether it was Ukrainian crisis, uh, Ukrainian war which was there, or any other particular issue, uh, India has had a very balanced uh, foreign policy and has always kept its national interest uh, first, uh, taking into consideration that while it's uh, while it supports peace and it supports um, uh, the overall uh, world uh, phenomena, it does take into consideration that. Uh, the trade is not affected by it. Uh, so where we do gain sometimes with some crisis, let's say when the Ukraine-Russia crisis happened and the exports of food grains was required to Europe, uh, India did pitch in. Uh, similarly, at other places, India does gain at times and it also tends to lose when there is uncertainty, like the FIIs may not invest or may not like to come to a place where there are geopolitical tensions in the geography. So that they, there are repercussions to it, and one has to deal with it. Yamini ji, one more thing is the U.S. Fed, as we all know, interest rates are increasing, and from there, we are getting some help from the RBI, and from that, we are always afraid that the U.S. will not go into a recession mein na chala jai, as a result, when interest rates will increase. Uh, and technically, the recession has also gone into a recession, because the second quarter is uh, still uh, negative uh, raha hai, GDP growth. Uh, but after that, there is also कोई खास ऐसा लग नहीं रहा है कि उसके बारे में कोई खास चिंता है, because जो company earnings हैं, वो बहुत मजबूत आ रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो recession है, वो शायद shallow होगी और इसका इतना कोई प्रतिकूल प्रभाव या US पर या पूरे विश्व पर भी नहीं पड़ेगा, हम आशा कर सकते हैं। कि देखिए जो कंपनी प्रॉफिट्स हैं वो इस बात पे भी इफेक्ट करते हैं इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि कितना जो है इन्फ्लेशन टर्न किया प्राइसेस में और उसका रिजल्टेंट इफेक्ट आपके टॉप लाइन या बॉटम लाइंस पे कितना इफेक्ट किया कंपनी रिजल्ट्स काफी हद तक अच्छे आए हैं जो एक मजबूती दर्शाते हैं जिसकी वजह से मार्केट्स काफी हद तक मजबूत रही हैं और पॉजिटिव रही हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक का एग्रेसिव स्टैंड्स रहा है उससे इकोनॉमी को एक स्ट्रेंथ uh, मिली है स्पेशली बिकॉज डॉलर को अगर आप देखें तो वो स्ट्रेंथन हुआ है मार्केट्स के अंदर विज अविज अदर कंट्रीज आल्सो यूएस हैज आल्सो टेकन इन इट्स फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के हो चाहे वो कोई और इशू है वो uh, काफी हद तक uh, जो है पॉजिटिवली प्ले की है मार्केट्स के अंदर तो इन सब को देखते हुए रिसेशन के जो फियर्स हैं वो थोड़े से ड्रिफ्ट डाउन हुए हैं रिसेशन टेक्निकली तो आया है पर 
देर पर ये फील होता है कि वो उसको ओवरकम कर जाएंगे और वो एक पेंडेमिक का असर ज्यादा नजर आ रहा है इसलिए उसे टेक्निकल रिसेशन ज्यादा कहा जा रहा है और उसे ऐसा नहीं माना जा रहा कि उसका इफेक्ट कंटिन्यूसली रहेगा एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स फॉर इंडिया कि रिसेशन के जो डर है उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस और कमोडिटीज के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं सो वो हमारे लिए अच्छा है एज एन इम्पोर्टर जी बिल्कुल ये हमारे फायदे में है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेज जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लेशन कॉज कर रहा है भारत के अंदर और जैसे ही उसकी प्राइसेस कम होती हैं वो हमें एक थोड़ा सा रिलीफ दिलाती हैं और ट्रेड डेफिसिट भी जो बढ़ रहा है वो भी उसी की वजह से है आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं कंपनियों की आमदनी से जुड़ी अच्छी रिपोर्टों के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़त का रुख था इसके अलावा नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर तनाव का असर भी कम हो गया हांगकांग का हैंगसेंग दो दशमलव एक प्रतिशत के उछाल में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में दशमलव आठ प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई जापान का निकेई सूचकांक दशमलव सात प्रतिशत की बढ़त में रहा सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में दशमलव छह प्रतिशत की तेजी दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत की वृद्धि पर बंद हुआ यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर दिवसीय कारोबार में यहां भी तेजी का रुख था लंदन के फुटसी में आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई फ्रांस का कैक दशमलव नौ प्रतिशत की बढ़त पर था और जर्मनी के टैक्स में एक दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि थी चीन पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे चीन में भी जो लास्ट फिगर्स आए हैं जीडीपी ग्रोथ में जीरो प्वाइंट फोर परसेंट की कमी आई और वहां पर जो कोविड सप्रेशन पॉलिसी है स्ट्रिक्ट पॉलिसी उसको देखते हुए और वहां के बैंकों के बारे में भी कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कैसा लगता है आपको कि चीन की अभी स्थिति कितनी स्टेबल है और वो कैसे इम्पैक्ट करेगी वर्ल्ड को जी देखिए चीन काफी हद तक कुछ कुछ सालों से एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर रहा है और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स कोविड की वजह से इफेक्ट हुई हैं और एक्सपोर्ट्स खास तौर पे इफेक्ट हुए हैं और जिस तरीके से कोविड क्योंकि वहां से फैला उसकी वजह से भी वो काफी हद तक आइसोलेट हुआ जिसका असर हम सीधा नजर देख रहे हैं उनके स्लो डाउन पे और जी ग्रोथ पे साथ ही के साथ जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुए थे उसकी वजह से भी उनकी सप्लाई चेन इफेक्ट हुई हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी पे असर डाल रही हैं जिसकी वजह से हमें बैंकों में भी और उनकी जो इंडस्ट्री है उसमें भी असर नजर आ रहा है चीन की कुछ ऐसी नीतियां भी रही हैं कुछ हाल ही के समय में जो जहां पे देख रहे हैं कि कुछ एंटरप्रन्योर्स को टारगेट किया गया जो ई कॉमर्स में थे या और कहीं थे उसकी वजह से भी एक नेगेटिव इफेक्ट रहा है चीन के लिए तो इस सब को देखते हुए एक ओवरऑल स्लो डाउन हमें जरूर नजर आ रहा है पर क्योंकि वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन गया है वो उसको फायदे में दिलाता है पर यूएस के साथ जो टेंशन है चाइना की और वो ट्रंप के टाइम से चल रहे हैं उसको हम देखते हुए चाइना के ऊपर काफी असर रहेगा उनका लेट्स मूव ऑन टू द यूएस मार्केट्स यूएस स्टॉक्स जम्प्ड शार्पली हायर ये स्टडी एंड ट्रेजरी यील टच टू वीक हाइस अमिड रोबस्ट कंपनी अर्निंग डेटा एंड ईजिंग जियो पोलिटिकल कंसर्न द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स गेंड वन पॉइंट थ्री परसेंट द एस एन पी फाइव हंड्रेड क्लाइम वन पॉइंट सिक्स परसेंट एंड द नास्टेक कॉम्पोजिट सर्च टू पॉइंट सिक्स परसेंट यामिनी वीव सीन सिंस द यूएस फेड यू नो अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट अनाउंसमेंट ऑफ सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक द स्पेशली द डाउ जोन्स एंड ऑल देर बीन अ रेकॉर्ड यू नो हाइक दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल द यूएस इंडस्ट्रीज बट सम एनालिस्ट आर ऑल्सो वॉर्निंग दैट यू नो दिस इज नॉट अ दिस इज इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल हंकी डोरी एंड दिस इज रियली यू नो अ टेम्पररी फेज वॉट यू हैव टू से अबाउट दैट uh well uh, the fed uh, the fed increase in the rates have been taken positively in the market one because when the rate hikes are there uh, though it is likely to tame the inflation and take care of the other things it does put the economy much straight in line and uh, does not uh, concentrate on uh, let's say an accommodative stance which is subsidizing uh, you know loans or other activities so that is taken positively what also takes into consideration is as i said that uh, the effect of the recession is mostly concentrated on the impact of the pandemic which is being considered as one of the reasons why the supply chain bottlenecks or the crude oil prices are contributing to a 40 year old 40 year high uh, inflation so taking that into consideration uh, the strategy of the federal reserve 
is wanting to put the economy at a better place. And one indication that many people can see is the dollar strength uh, in the uh, world economies. So these are positive indicators. Besides that, uh, there will be indications that are expected that because the profits are good, there would be more opportunities that corporates will see for expansions. So, in this whole situation, where the corporate results are very good, you have mentioned the macroeconomic strengths of India, which are also the Indian investors in the stock market. What will be your broad advice for them now? Overall, the market will be positive, and you should try to be cautious. Do not do panic in any situation. चाहे वो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट हो या वो अपवर्ड ड्रिफ्ट हो और उसको एक क्वालिटेटिव वे में इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखें चाहे स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस में जारी रखें या वैसे जारी रखें पर एक क्वालिटेटिव इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ हियर से पे इन्वेस्टमेंट्स ना करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन रखें थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन रखें Let's move on to commodities. Crude oil prices were under pressure today following a rise in U.S. crude oil inventories and the decision of OPEC and allies to raise output by one lakh barrel a day in September. Brent prices hit a six-month low. Brent crude was trading near $96.70 per barrel, while WTI crude prices were at $91 per barrel. Good news for economies like India which are you know where our uh, actually our import basket is mostly 70% you know on the uh, oil imports so it's good news for us although the quantum of hike is not that much yes it is a good news for an economy like us primarily because it is importing inflation because of the crude oil prices और रशिया से जो हम ऑयल मंगा रहे हैं आपको लगता है वो भी एक बहुत राहत है हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल के लिए जी बिल्कुल एक राहत है और रशिया से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे इंपोर्ट बिल को सब्सिडाइज करता है अपने आप क्योंकि वो एक लोअर कॉस्ट पे आता है और क्योंकि हमने अब रूपी को इंटरनेशनल ट्रेडेबल कर दिया है तो हमारे पास अदर एवेन्यूज भी खुल गए हैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के जो हमें हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल सपोर्ट करते हैं खास तौर पे क्योंकि इन्फ्लेशन एक इम्पोर्टेंट चैलेंज रहता है भारत जैसे देश के लिए और आपको लगता है लॉन्ग टर्म में रुपए को एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी बढ़ाने के लिए भी ये एक स्टेप उस डायरेक्शन में होगा ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है क्योंकि उससे एक एक्सेप्टेबिलिटी बनती है आपकी करेंसी की और उससे मान्यता भी बढ़ती है आपके देश की और आपकी करेंसी की एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट दी ऑयल प्राइसेस आर नाउ बिलो नाइन्टी लाइक वी जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड डेफिसिट विच इज अड रिकॉर्ड विच वज अड रिकॉर्ड हाई इन जुलाई दैट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइक द ट्रेड डेफिसिट विल ऑल्सो यू नो इट विल बी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड uh because of the loading uh, oil prices uh true 80% of our crude oil requirements are met through imports so th uh, the higher prices have been uh, contributing to higher import bills uh, widening the trade deficits so where the cr crude oil prices lower down they obviously benefit the economy overall आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना चार सौ दस रूपये की तेजी से बावन हजार एक सौ रूपये प्रति दस ग्राम पर था सितम्बर अनुबंध वाली चांदी भी आठ सौ साठ रूपये के उछाल से अट्ठावन हजार चार सौ रूपये प्रति किलो पर थी उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ एक हजार आठ सौ तीन डॉलर साठ सेंट प्रति आउंस पर था चांदी भी वृद्धि दर्ज करती हुई बीस डॉलर चालीस सेंट प्रति आउंस पर थी समय समाप्त हो रहा है हमें चर्चा को भी यही विराम देना होगा यामिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप आई और विभिन्न विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी दी धन्यवाद एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस डोमेस्टिक स्टॉक्स लॉग मार्जिनल लॉसेस सेंसेक्स क्लोजेस नियर 58,300 लेवल निफ्टी सेटल्स नियर 17,400 पॉइंट्स Rupee weakens to 79 rupees and 47 paisa against the US dollar and Brent crude prices hit a 6 month low of 96 dollars and 50 cents per barrel and with that we end this edition of Market Mantra we'll be back tomorrow at 3 pm with money matters till then namaskar, namaskar.